ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൽ പൂക്കൾ തേടി സെർച്ചിങ് ഫവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഗം അതായത് അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ശ്രീനിവാസ് സാർ എന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നന്നായി കാണുക നമുക്ക് കലണ്ടർ നോക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ രാജാവിൻ്റെ സദ്യക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ജീവികൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ കണക്കുമാണ് ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നന്നായി കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ഇന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വർക്കുകൾ നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വർക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കാണണം കണ്ടതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് വർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഇതായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർക്ക് മാസങ്ങളുടെ പേര് ക്രമമായി കളങ്ങളിൽ എഴുതു എന്നാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം ഇവർ നോക്കൂ ജനുവരി എന്നുണ്ട് ഡിസംബർ എന്ന അവസാനമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആ മാസങ്ങളുടെ പേര് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലല്ലേ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ വരെ എഴുതാൻ അറിയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്രമമായി എണ്ണിയിട്ട് എഴുതണം എത്ര മാസം മാസങ്ങളുണ്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ദ മന്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി മന്ത്സ് ഇൻ ഓർഡർ ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ ഡിസംബർ വരെ നിങ്ങളെന്ത് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് എഴുതി കേട്ടോ മാസം കൂടെ പേര് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇങ്ങനെയാണ് മാസം കൂടെ പേര് എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഡിസംബർ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർക്ക് ഇത് കലണ്ടറിലെ തീയതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഡിസംബറിലെ കലണ്ടറാണ് ഇത് ചില തീയതികൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അവ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തീയതി പതിമൂന്ന് ഞായർ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയാണ് ചന്ത ദിവസം ഒന്ന് മുയൽ പറയാൻ അപ്പൊ ആന അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച എത്രയാണ് തീയതി അപ്പൊ അത് നോക്കിയാൽ തീയതി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ടീച്ചർ എങ്ങനെ മാഷ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസ് സാറ് എങ്ങനെയാണ് കലണ്ടറിൽ തീയതി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നു ഇതാ ഈ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം ഇവിടെ ആറ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അക്കങ്ങളില്ല ഇത് പൂർത്തിയാക്കണം പതിമൂന്ന് പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അക്കങ്ങളില്ല അത് പൂർത്തിയാക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷത കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഈ തുടർച്ചയായി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചത്തെ ഡേറ്റ് സമയ ഡേറ്റും തീയതിയും നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇവിടെ എഴുതുകയും വേണം ഓക്കെ ആ വർക്ക് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക അത് ഇംഗ്ലീഷ് താഴെ പോകുന്ന കലണ്ടർ കലണ്ടർ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ സം ഡേറ്റ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫിൽ ഇൻ ദീസ് ഇതാണ് മിസ് ആയത് മിസ് ചെയ്യണം ഫിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ബോക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇതാണ് കലണ്ടറിലെ തീയതികൾ കേട്ടോ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡേ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസ് സാർ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുമ്പം ഓരോ സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഏഴ് അല്ലേ ഒന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കള്ളിയിലും വരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ താഴെ കളങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് ഞായർ പതിനാല് തിങ്കൾ പതിനഞ്ച് ചൊവ്വ പതിനാറ് ബുധൻ പതിനേഴ് വ്യാഴം പതിനെട്ട് വെള്ളി പത്തൊമ്പത് ശനി ശനി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞായർ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഇരുപതായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരാഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ കള്ളിയിൽ എയ്റ്റ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഫില്ല് കമ്പിത് ബോക്സസിൽ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തേഴ്സ്ഡേ
ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ അവധിയാണെങ്കിൽ അവധി എത്ര ദിവസമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ എത്ര അവധി ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ എണ്ണം അത് വരും അതാണ് ഒരു പ്രകൃതി സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ പാറ്റേൺ കണ്ടെത്താൻ പ്രവർത്തനം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം ലെറ്റ് ഫൈറ്റ് എ പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സൺഡേസ് ഇൻ ഓർഡർ സൺഡേ ഡേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത റൈറ്റ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് മൺഡേസ് ഓർഡർ ചെയ്ത വാട്ട് ഈസ് ദി പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കി എഴുതുക പറയാ ഓൺ മൺഡേ ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് ഓൺ ദി ട്വന്റീൻത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ അറിയാലോ ട്വന്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക വാട്ട് അബൌട്ട് ദി മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ മൺഡേക്ക് ശേഷം എത്രയായിരിക്കും ആ മൺഡേ ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആർ ഹോളിഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദീസ് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഹോളിഡേയ്സ് ഇത് വരും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഞായറാഴ്ചയുടെ തീയതി ക്രമത്തിൽ ആറ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഏഴ് ഇവിടെ നോക്കൂ ആറ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഏഴ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ തീയതികൾ ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഇതാ ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് താഴേക്ക് അല്ലേ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ആറിനോട് കൂടി ഏഴും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപതിനോട് കൂടി ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് ഓക്കെ ഓരോ ആഴ്ചയിൽ ദിവസങ്ങൾ ഇത്ര ഏഴാണ് ആ ഏഴ് താഴേക്ക് കൂട്ടി പോന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിന് ഞായറാഴ്ചയിൽ ഡേറ്റ് കിട്ടും തിങ്കളാഴ്ച ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഏഴിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയ പതിനാല് പതിനാലിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിനോട് ഏഴ് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തെട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച തീയതി ഇരുപതാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇരുപതിനോട് കൂടി ഏഴ് കൂട്ടുക ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇരുപത്തിനോട് കൂടി ഏഴ് കൂട്ടുമ്പം മുപ്പത് ദിവസം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മൂന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉള്ള മാസമാണെങ്കിൽ നാലായിരിക്കും ഡേറ്റ് അത് വ്യത്യാസം അതായത് മൂന്ന് വരട്ടിട്ട് നാലെന്ന് എഴുതി കേട്ടോ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ മുപ്പത് ദിവസം ഏഴിനോട് കൂടി കൂട്ടി നോക്കൂ അപ്പം മൂന്നായിരിക്കും വരിക മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലും വരും ഓക്കെ ഇനി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അവധിയാണെങ്കിൽ അവധി ദിവസം എത്രയാണ് പത്ത് ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയൊക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണിട്ട് ഇരുപത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എണ്ണിയാൽ പത്ത് ദിവസം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് കാണാം ലെസ് ഫൈൻഡ് എ പാറ്റേൺ റൈറ്റ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സൺഡേസ് ഇൻ ഓർഡർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി സെവൻ റൈറ്റ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് മൺഡേസ് ഇൻ ഓർഡർ സെവൻ ആ ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ തേർട്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി വൺ ഉള്ള മന്ത് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതൊരു ബോക്സ് മലയാളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ആ ആഡിങ് സെവൻ അല്ലേ ഓരോ സെവൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഓൺ മൺഡേ ഓഫ് എ മന്ത് ഈസ് വോൺ ഓൺ ദി ട്വന്റീൻത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻസ് ട്വന്റി പ്ലസ് സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി മൺഡേ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആ സിക്സ് ഫോർ ഓർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഓർ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലെ തേർട്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും തേർട്ടി വൺ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസംബർ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആർ ഹോളിഡേയ്സ് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദീസ് അത് ടെൻ ഡേയ്സ് അത് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വർക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം കാട്ടിലെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ചിങ്ങിണി മാനിന്റെ കല്യാണം വന്നു കാട്ടിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ് വിരുന്നൊരുക്കണം ചങ്കനൻ കുരങ്ങനാണ് വിരുന്നിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ പല സാധനങ്ങളുമായി ഓരോരുത്തരും എത്തി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം മുപ്പത്തഞ്ച് തേങ്ങ ആന കൊണ്ടുവന്നു മാന് പതിനെട്ട് കഴിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്തേഴ് കഴിച്ചൊക്കെ കഴുത കൊണ്ടുവന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പപ്പായ മുയല് കൊണ്ടുവന്നു അറുപത്തേഴ് പപ്പായ കുറുക്കൻ കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പത് തേങ്ങ കുരങ്ങൻ കൊണ്ട
how many pineapples in all eight of them were left after the fee feast how many were used for the feast okay uh, they used 100 papayas would there be papaya left back in dagumo if so how many appo ningal ee work um cheyidu kandu yenum teacher ku aichu kodukku onnu cheyan shramichu nokku okay idha malayalathile adu adu work cheyidunde nammal nokkam thayekku vannale koorda thayam kondu vanna thara aana aana nu parayan kaaranam ivada 35 um 30 aanu appo idana etham koodudhu aana yaanu അല്ലേ കുരങ്കുനി ആനയായിട്ട് ആനല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത് എത്ര കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേര് കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടി മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ആ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറക്കണം അപ്പം അത്ര ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കണം മുപ്പത് അപ്പം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം അഞ്ച് തേങ്ങയാണ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന ആന ആകെ എത്ര തേങ്ങയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക ആ ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പതും ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ അല്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് ആ തേങ്ങ രണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങ കൂടി കൂട്ടുക അപ്പം അറുപത്തഞ്ച് കിട്ടും സദ്യക്കായി അൻപത്തഞ്ച് തേങ്ങ വേണം ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെ അറിയാം ഈ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നും സദ്യക്കെടുത്ത അൻപത്തഞ്ച് കുറക്കുക അതാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് കുറക്കണം അൻപത്തഞ്ച് ഇത്ര ഉണ്ടാകും പത്ത് ആ പത്താണ് ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആകെ എത്ര കൈതച്ചക്ക കൊണ്ടുവന്നു കൈതക്ക് ഇതാ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആരൊക്കെയാണ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴാണ് രണ്ട് പേരാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആകെ എത്ര കൈതക്ക കൊണ്ടുവന്നാൽ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൈതക്ക ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം എട്ടെണ്ണം ബാക്കി വന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അപ്പം എന്താ വഴി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആകെയുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എട്ടെണ്ണം ബാക്കി വന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇരി അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച എത്ര തേർട്ടി സെവൻ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞില്ല ആകെ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് അറിയാമല്ലോ കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര സംഖ്യ കിട്ടും ആ സംഖ്യയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ പപ്പായ നൂറെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും കാരണം പപ്പായ എത്ര ആകുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തേഴ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തേഴ് പപ്പായ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നൂറ്റി ഒമ്പത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നത് പപ്പായ നൂറെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ടാകും നാന് ഒമ്പത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ആ ഒമ്പതാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാകും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അതിൽ ഒമ്പതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണ്ടേ ദ മാരേജ് ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴേക്കുക ഹൂ ബ്രോഡ് മോർ കോക്കറേറ്റ്സ് എലഫൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഹൗ മെനി മോർ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് അധികം ഉള്ളത് ഹൗ മെനി കോക്കനട്ട്സ് ആർ ദർ ഇന്നോൾ എത്ര കോക്കനട്ട്സ് ഉള്ളത് തേർട്ടിയും തേർട്ടി ഫൈവും ആഡ് ചെയ്ത സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ആണ് ആകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോക്കനട്ട്സ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദി ഫീസ്റ്റ് ഓക്കെ വുഡ് ദർ ബി എനി കോക്കനട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് സോ ഹൗ ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്തു ഫീസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് ടെൻ ഉണ്ടാവും ആ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ഇത് ഓക്കെ ഹൗ മെനി പൈനാപ്പിൾസ് ഇൻ നോൾ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദം വേർ ലെഫ്റ്റ് ആർ ദി ഫീസ്റ്റ് ഹൗ മെനി വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഫീസ്റ്റ് ആയിരത്തി ചോദ്യം ഹൗ മെനി പൈനാപ്പിൾസ് ഇൻ നോൾ എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അറിയാലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എയ്റ്റി ഓഫ് ദം വേർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫീസ്റ്റ് എട്ടെണ്ണം ബാക്കി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി വേർ യൂസ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എത്ര ചെയ്യാം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ഉള്ള ആ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ള എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടും ആ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂസ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് പപ്പായാസ് വുഡ് ദർ ബി ബി പപ്പായ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും യെസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇഫ് സോ ഹൗ മെനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം പപ്പായ എത്ര ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇതാ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ആ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ കിട്ടും അതിന് എത്ര യൂസ് ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് പപ്പായ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത നയൻ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് അപ്പൊ ഹൗ മെനി